Hei, bună tuturor, sunt Claudia Niță și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Din experiența mea, am văzut anumite greșeli atunci când se trasează linia de tuș și de ce nu iasă așa cum ar trebui să iasă acea linie de tuș care toată lumea o îndrăgește și care toată lumea vrea să o realizeze frumos, lung, așa să fie uh, cat eye. Și m-am gândit să vă spun care sunt greșelile pe care eu le-am observat și să vă arăt cum îmi realizez eu linia de tuș și cum puteți face să realizați și voi acea linie de tuș frumoasă. Înainte să începem, nu uitați să te abonezi canalului meu de YouTube, să apăși colpoțelul ca să primești o notificare de fiecare dată când eu o să postez un clip nou și dacă vrei să vezi care sunt acele greșeli pe care eu le-am observat, rămâi cu mine în continuare. Le-am notat pe telefon pentru că nu o să le țin minte. În primul rând, vreau să vă arăt cu ce îmi fac eu de obicei linia de tuș. Nu este obligatoriu, dar momentan cu aceste produse realizez eu linia de tuș. Un gel negru, îl folosesc momentan pe cel de la Inglot cu numărul 77. Iar ca pensula folosesc pensula de la Vobs cu numărul W0601, care arată așa. Este puțin curbată, după cum vedeți, nu este o pensulă dreaptă. Este și murdar un pic pentru că deja am folosit-o. Acestea sunt cele două produse pe care eu le folosesc atunci când îmi realizez linia de tuș. Prefer o pensulă așa pentru realizarea liniei de tuș și nu din acea teșită care seamănă cu aceea de sprâncene, nu știu. Probabil că așa m-am obișnuit eu. Dacă voi aveți alte ustensile cu care realizați linia de tuș, nu este absolut nicio problemă. Eu chiar vă recomand să folosiți produsele cu care sau, mă rog, ustensilele, să folosiți pensula cu care sunteți voi obișnuite și să nu încercați să o schimbați în funcție de ce vă arată unul și altul sau ce vedeți într-o parte și în alta. Asta este primul meu sfat și cumva opțional, să zic așa, să nu încercați să folosiți produsele pe care le folosesc alții, adică nu neapărat produse, produsul în sine, adică gelul acesta. Poate să fie și o cariocă, poate să fie o cariocă de acea de tuș, poate să fie și uh, cu pensulă de la Sephora, sunt o grămadă care, pac, lasă, ai făcut linia de tuș și gata. Mie personal nu-mi plac acelea pentru că mi se pare că rămâne așa un pic, nu de la Sephora, în general carioca și altceva, de ce nu-mi place, mi se pare că rămâne așa puțin lucios și chestia aia, linia de tuș așa lucioasă, mie nu îmi place cum arată, așa că de asta eu prefer să folosesc gelurile, pentru că gelurile sunt mate și se usucă foarte, foarte frumos. Acesta este și rezistent, de altfel, de la Inglot, pensul v-am spus care folosesc eu și zic să trecem mai departe. Ok, greșeala cu numărul 2 pe care eu am observat-o, este faptul că nu se folosește o bază de machiaj pentru ochi și nu se fixează. Automat, atunci când faci linia de tuș, dacă tu o faci pe pleoapa goală sau doar pe cu fond de ten, fără să o fixezi cu pudră sau cu un fard de culoarea pierii sau orice altceva să fixeze acel fond de ten sau ideal ar fi să folosești un primer de ochi, linia de tuș începe să se întindă, începe să își piardă din intensitate și este absolut normal pentru că atunci când nu există o bază pe ochi, nu există un fond de ten, puteți folosi fond de ten și să-l fixați cu pudră. Puteți folosi o bază specială, cum ar fi acestea pe care eu, eu le am. Baza de la MAC, Paint Pot, în nuanța Painterly, aceasta o folosesc eu, dar mai sunt multe, multe alte nuanțe care sunt frumoase și fixez cu pudra de la Laura Mercier, dacă îmi doresc doar o linie de tuș strict și atât. De obicei prefer să-mi fac o mică umbră aici, în pliu, așa, de culoarea pierii, să spun așa, să nu fie ochiul plat și linia de tuș dreaptă. Asta este strict preferința mea, voi puteți să faceți cum credeți voi, dar ca și un sfat, folosiți primer și fixați pleapa mobilă cu un produs uscat. Asta înseamnă ori pudră, ori un fard de culoarea pielii, ori ce vreți voi, dar faceți pasul acesta, o să vedeți că diferența se simte. A doua greșeală pe care am văzut-o este faptul că nu aveți un suport al mâinii, adică atunci când vă faceți linia de tuș, nu încercați să țineți mâna în aer și să încercați să vă trasați linia așa ca și un pictor, pentru că nu o să iasă. Ideal ar fi să aveți un sprijin, să puneți mâna pe o masă, aveți o masă mai jos și să țineți mâna pe masă, iar al doilea punct de sprijin să fie degetul mic, adică degetul mic pus pe față și cu degetul mic să începi să trasezi linia de tuș frumos și să te ghidezi cu el. Pentru că dacă nu ai un suport, este foarte greu ca linia de tuș să nu aibă valuri. Să fi, trebuie să fie dreaptă și frumoasă, fără valuri. Iar acesta este 
o greșeală pe care eu am observat-o. A patra greșeală, de fapt, am zis ca a doua, deci acesta este a patra greșeală, este că linia superioară a genelor, a linia apei superioare, să spun așa, nu se aplică absolut niciun creion dermatograf sau chiar și gelul pe care îl folosiți, puteți să-l aplicați pe linia apei de sus, pentru că acest lucru vă intensifică, în primul rând, machiajul și nu se vede linia aceea dreaptă, așa. Când deschizi ochiul, aici ai linie de tuș, aici ai rimelul și jos, pac, se vede o linie transparentă albă. Din punctul meu de vedere, este urât să se vadă așa și dacă preferați să vă faceți o linie de tuș sau dacă purtați în fiecare zi o linie de tuș, vă recomand din suflet să vă faceți și linia superioară a linia apei superioare de pe pleoapa mobilă pentru că o să vă ofere mult mai multă intensitate și o să arate mult mai frumos linia voastră de tuș. A cincea greșeală, să nu trageți de piele. Nu încercați să trageți pielea foarte, foarte tare. Eu făceam greșeala aceasta la început, pentru că dacă voi trageți de piele, atunci când o să tați drumul, o să fie la fel. Ori valuri, că na, așa se întâmplă, nu o să arate la fel de bine cum, cum vă așteptați voi să arate. Încercați ca atunci când vă realizați linia de tuș, să vă uitați cât de cât în jos și să, să faceți linia de tuș strict cu ochiul între deschis, să nu trageți de piele, pentru că dacă apucați să faceți de 2, 3, 5, 10 ori lucrul acesta și să trageți de piele, nu o să mai renunțați la acest obicei niciodată. A șasea greșeală, apropo de să nu tragi de piele, să nu țineți ochiul perfect închis. În momentul în care țineți ochiul perfect închis, la fel, riscați să faceți valuri. Ochiul trebuie ținut în jos, să nu-l închideți de tot. Este valabil și pentru fetele care sunt make-up artiste și machiază, să nu lăsați clienta să închidă ochiul de tot, să-i spuneți întotdeauna să stea cu privirea în jos, pentru că atunci pleoapa stă foarte întinsă. Dacă ochiul se, de se închide de tot, atunci pleoapa are cutele acelea pe care toată lumea le are și va ieși o linie de tuș în valuri. A șaptea greșeală, încercați să nu țineți oglinda sus, încercați să vă țineți oglinda în jos, pentru că dacă voi vă țineți așa oglinda în jos și încercați să realizați linia de tuș, nu o să vă mai enerveze faptul că aveți impresia că intrați cu pensula în ochi și atunci nu o să mai clipiți în continuu. Din punctul meu de vedere, acesta este iarăși un lucru foarte, foarte important. Să țineți oglinda în sus în momentul în care vă faceți linia apei de sus, pentru că așa este mult mai ușor. Sau dacă aveți oglindă cu picior, încercați să vă lăsați scaunul mai jos sau să aveți un scaun mai jos și să puneți oglinda pe masă și atunci să vă faceți linia de sus. Când vă faceți linia de tuș, ridicați scaunul mai sus și puneți oglinda mai jos și atunci o să vă fie mai ușor să vă trasați linia de tuș. A opta greșeală, să nu depășiți termenul de valabilitate. Fiecare produs are pe el un cerculeț pe care scrie 9M, 6M, 12M, 24M. Asta înseamnă lunile de valabilitate. Acest gel pe care eu îl folosesc este valabil 9 luni de la deschidere. De aceea este important să vă puneți un build pe el cu data în care ați deschis produsul. Pentru că dacă aveți multe produse, nu o să mai țineți minte când l-ați deschis. Cel puțin eu așa fac și la mine funcționează lucrul acesta, iar dacă gelurile se întăresc, puteți să folosiți un produs, stați puțin să-l caut. Eu îl folosesc pe acesta de la Inglot Duraline, dar mai este un produs și de la Atelier Paris, nu mai știu exact cum se numește. L-am folosit și pe acela până nu de mult, dar s-a terminat și nu mai am. Îl aveam pe acesta pentru că l-am cumpărat să-l testez și am rămas la el. Știu că multe dintre voi sunteți familiarizate cu acest produs, așa că este foarte, foarte ok dacă îl folosiți. A noua greșeală, cutiuța de gel, adică aceasta, dacă, dacă aveți o cutiuță de gel cum am eu, nu carioca, nu din acela în recipient normal de trasare a linie de tuș, să nu țineți, să nu deschideți produsul și să-l țineți așa, pentru că ajunge aerul la el și atunci când ajunge aerul la el se întărește mult mai repede. Când îl deschideți, încercați să-l puneți cu fața în jos, pe masă sau unde vreți voi să-l puneți, ideal ar fi pe un șervețel, pentru că murdăriți masa, cum fac eu întotdeauna, și să-l țineți întotdeauna cu capul în jos. Ca să nu se usuce, nu de alta, că dacă se usucă și se întărește, apoi nu o să mai puteți să îl folosiți. A 10-a greșeală, acest produs, Duraline, sau acela de la Atelier Paris, care îl folosiți voi, sau orice alt produs care 
ajută-l. Vă recomand să nu îl puneți direct în recipient. Încercați să-l puneți în capac un picur și să luați produs și să-l amestecați în capac. Dacă voi o să puneți direct produsul acesta de diluat în recipient, la un moment dat o să se strice toată textura gelului și nu o să mai fie atât de bun cum ar trebui el să fie. Ultima, așa ca un bonus, ca un tips pe care eu vi-l recomand, este să folosiți pensula, adică pensula pe care o folosiți să fie întotdeauna, pe vârful, pe vârful pensulei, să fie întotdeauna foarte sharp, să spun așa, să fie foarte ascuțit și întotdeauna să fie produs proaspăt pe vârful pensulei, pentru că vârful pensulei îl folosiți cel mai mult la trasarea liniei, iar dacă el nu este proaspăt produsul și se usucă foarte repede sau, nu știu, nu este proaspăt, când trasați linia sau vreți să trasați o linie mai finuță, o să se oprească, se înfrânează pur și simplu, de aceea eu vă recomand să vă împrospătați întotdeauna gelul pe pensulă. Așa am realizez eu linia de tuș, nu este foarte ușor pentru că aveți nevoie de exerciții. O linie de tuș nu se poate realiza de pe YouTube, gata, ai făcut linia de tuș cum a făcut X, Y sau Z și gata știu să fac linia de tuș, nu. Linia de tuș se exersează zilnic, 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 zilnic. Dacă vă place atât de mult, aceasta este, aceasta este părerea mea, trebuie să exersați și să încercați să vă îmbunătățiți în fiecare zi. Deși multă lume îmi spune că îmi stă foarte bine cu linie de tuș, eu nu îmi fac o linie de tuș în fiecare zi, în primul rând pentru că nu îmi permite timpul și în al doilea rând că, nu știu, nu, nu cred că mi-ar plăcea să port o linie de tuș în fiecare zi și să fiu atentă. Ha! Ah. Mi-am adus aminte ceva. Ce mai puteți face este ca această linie de tuș să o fixați cu fard negru. Pentru că dacă o fixați cu fard negru, rezistența ei este mult mai mare. Da. Cam atât cred că am vrut eu să vă spun. Astea sunt greșelile pe care eu le-am observat și care eu consider că sunt destul de importante. Sunt sigură că sunt mult mai multe. Cam asta este clipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut și ți-a fost util, nu uita să-mi dai un thumbs up, să te abonezi canalului meu de YouTube dacă deja nu ai făcut-o și să apeși clopoțelul ca să primești o notificare de fiecare dată când eu postez un clip nou. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Vă pup, vă iubesc, să aveți grijă de voi. Ceau!